eh, siamo di fronte a un romanzo d'esordio molto ponderoso perché si tratta di 536 pagine eh, io conosco molto bene Marco Pinti da molti anni peraltro e quindi non posso, faccio fatica a come dire, vestire i panni del vero censore eh, ci sono delle curiosità io l'ho letto il, il romanzo mi sono segnato anche un paio di passaggi sui quali ti chiederò alla fine qualche riflessione mi diciamo che l'introduzione era abbastanza eh, come dire nella sua sintesi comunque era, diceva alcune cose cioè diceva per esempio a me l'insurrezione francese ricorda molto quella di Gilles Jean e probabilmente ha cominciato a scriverlo più o meno in quel torno di tempo adesso non so quando ha cominciato a scriverlo che è una delle domande che volevo porti un'altra domanda che volevo farti non è tanto sui rapporti italo-francesi che sono sulle pagine di tutti i giornali in questi giorni ma eh, mi interessano particolarmente due cose innanzitutto se, essendo un romanzo d'esordio se eh, hai avuto o hai dei modelli letterari di solito quando c'è un romanzo d'esordio eh, senza scontare i grandi della storia della letteratura mondiale Kafka, Mussolini, eccetera ma rimanendo magari più, più in basso però qualcuno di solito ha dei modelli ai quali riferirsi dei modelli eh, che assume come punto di riferimento nel corso della scrittura e questo mi interessa molto, molto anche perché non abbiamo mai parlato ehm, ci sono delle, dei fili conduttori secondo me che eh, ti portano dalla prima all'ultima pagina l'idea di distopia cioè di utopia al negativo perché poi alla fine tutto si risolve in una grande distopia e quindi l'idea di un doppio negativo che si, co si comincia peraltro con una con un utopia positivo nelle prime pagine e quindi il rapporto tra utopia e distopia l'ironia Marco è una persona davvero molto ironica e ha, che ha anche un grande gusto per il paradosso e in questo io lo ammiro molto perché in qualsiasi forma di paradosso c'è un elemento di verità un pizzico di, di verità Il, eh, un'altra riflessione che ti pongo dopo aver letto il tuo libro è il tema della paura come metodo di governo oggi come oggi ci sono molte circostanze che ci dimostrano o comunque ci fanno capire o vedere che la paura può essere strumento di governo e dalla prima all'ultima pagina eh, il tema della paura come dire è un po' carsico no? viene fuori poi eh, affonda e a me ti confesso che è piaciuto poi ti lascio la parola perché non voglio rubarti molto tempo perché conoscendoti da, da parecchi anni ci sei dentro tu e siccome io sono convinto che si scriva anzitutto per se stessi poi per gli altri eh, c'è dentro lui con la sua sensibilità con i suoi sogni, i suoi ideali, i suoi desideri eh, cioè qui io ti ho ritrovato conoscendoti appunto bene e con il tuo gusto per il paradosso con la tua ironia con eh, appunto alcune, alcuni quiz interpretativi particolarmente eh, ficcanti c'è un tema eh, e concludo questa mia brevissima introduzione c'è un tema eh, di fondo eh, cioè tu costruisci questa narrazione appunto sull'importazione del disordine sull'esportazione l'importazione dipende da che punto di vista la guardi dalla Francia in Italia e tutto quello che in Italia può succedere 
e c'è dentro lui perché è un appassionato camminatore fa i percorsi del cammino lento e quindi c'è uno dei protagonisti che fa che appunto si mette a camminare per... c'è dentro lui non solo con la sua sensibilità i suoi ideali eccetera ma anche nelle sue passioni più autentiche e io sono convinto che oggi cioè che narrare il nostro presente narrarlo quindi costruire delle, dei romanzi sul nostro presente sia particolarmente impegnativo perché spesso la realtà supera la fantasia ai nostri giorni esatto e allora l'ultima domanda che ti volevo fare è proprio questa assumendo che spesso la realtà supera la fantasia come hai fatto a eh, cioè quale strumento quale eh, approccio hai utilizzato per eh, evitare di essere soverchiato dal presente e quindi condizionato anche nella scrittura del, del tuo romanzo che si legge, è vero che sono 576 pagine ma io lo suggerisco alla lettura perché è un romanzo che va via, poi Marco scrive bene insomma, quindi eh, va via veramente in modo limpido, liscio dalla prima all'ultima pagina, anche nei dialoghi è costruito eh, bene, insomma si seguono molto bene con chiarezza e quindi si arriva fino in fondo. Per cui eh, queste sono le domande, le riassumo un po', i modelli narrativi, il metodo di lavoro che hai adottato, visto che lui per, una, per un periodo di tempo ha lavorato per me e una volta mi ha detto io ogni mattina mi svegliavo, scrivevo una pagina, poi venivo a lavorare, eh, ecco, a trovare una pagina, ecco questo volevo sapere. Quindi i modelli narrativi, i modelli letterari, il metodo di lavoro. Il, eh, il tema della paura come tema che, che, che spesso si trasforma in un metodo di governo e il rapporto con il reale che spesso appunto supera la fantasia su queste cose secondo me possiamo ragionare perché credo che costituiscano il, il nodo centrale poi del polino perché ricostruire nella trama qui sarebbe ammorbante per chi è anche perché poi lo comprate, lo leggete e quindi esatto, più da niente. Grazie. Allora, durante questa introduzione di, del professor Stefano Rogani mi avete visto sorridere in parte era la reazione ai complimenti, in parte è la testimonianza di quella che è un'amicizia, che, che penso si metta, insomma, non c'è bisogno di eh, raccontarla oltre, in parte c'è anche un capovolgimento dei nuovi, perché noi ci siamo conosciuti quando lavoravamo con il radio e io lo intervistavo in queste chiacchierate che poi erano molto orizzontali, perché la grande forza credo di Stefano Prolongali come divulgatore e in generale come amministratore pubblico sia la capacità di azzerare la distanza con l'interlocutore. Il professore accademico che ha un curriculum di tiro già agiato, perché c'è l'Accademia degli Agiati che ha un curriculum che lo potete sorgolare fino a oggi nuovi, però ha quella capacità del, uh, del vero divulgatore che riesce a rapportarsi ad ogni livello accorciando le distanze. E questo per dirvi che però lì poi il ruolo era che io lo intervistavo e lui dava le risposte, mi faceva dire che questo capovolgimento. C'è la dimensione dell'amicizia che è la premessa di questa uh, chiacchierata però, e entriamo nel libro con un taglio laterale, io non riesco a non ragionare in termini politici e quindi si dà il caso che non siamo delle persone insomma, dissociate da quello che facciamo e per me è un grande onore presentare un romanzo, il mio romanzo, che ho scritto, uso una parola su cui dobbiamo intenderci, da amatoriale, che uno dice amatoriale è uno che... no, no, amatoriale è uno che ama quello che fa e questa è la fiera della microeditoria ma se la parola deve essere un senso dovranno chiamarla amatoriale in questo senso questa è una villa che oggi brulli di gente che ama quello che fa so che eh, le persone che si occupano dell'organizzazione sono in gran parte volontari tutti volontari ho messo questo in gran parte come speranza perché qualcuno <ride> la gran parte delle persone che sono agli stand sono editori che non diventano ricchi con questo mestiere ma amano quello che e quindi apro e chiudo la parentesi politica in questo 30 secondi. Io sono orgoglioso di presentare questo libro con l'assessore alla cultura di Regione Lombardia e provo a farlo anche rappresentando tutti gli altri amatoriali che sono qua, perché è un gesto 
che viene fatto da questa editoria che non vediamo in televisione è fondamentale perché tiene su l'editoria dei grandi nomi non la tiene su commercialmente quello non è un lavoro che fa il la tiene su come vivacità come forza di un mondo perché tutti quelli che vengono qui che scrivono, che si occupano di libri poi i libri li comprano poi diventano sempre più esigenti sul tipo di storia che vogliono leggere perché sapete benissimo che quando ci si tuffa nei libri non è mai abbastanza eh, si dice che non basta una vita per leggere tutti ma comunque se non basterebbero sette perché tu vorresti sempre altro perché con tutta la tecnologia che pure sono riusciti a inventare tecnologia che ci permette no? anche solo questa chiacchierata di non farla solo qui ma anche con chi ci dovrà vedere eh, nel video eh, di, di questa presentazione con tutte le tecnologie meravigliose che abbiamo fatto per riuscire a raccontare l'essere umano alla fine quello che riusciamo a fare meglio come esseri umani è scrivere sulla carta con tutto il rispetto per chi legge sul Kindle eh? però lo sapete benissimo anche voi amici del Kindle che non è la stessa cosa scrivere sulla carta nel 2022 è ancora l'unica tecnologia che nessuno ci può togliere e che tutti possiamo, a cui tutti possiamo accedere senza, senza intermediari poi dicono i social network tolgono gli intermediari ma non esistono gli intermediari nella letteratura sei tu, la tua coscienza, la tua esperienza un foglio una, un pezzo di carta un computer, ma esageriamo. Eh. Quindi chiudo questa parentesi, scusate però mi sembrava doverosa perché è certamente un privilegio fare una chiacchierata con, con voi e presentato da, dall'assessore alla cultura di Regione Lombardia. Io ringraziamento invece li devo non all'assessore Gatti ma a Stefano Bruno e a Flavio Passi che è l'editore dell'edizione Effetto e che io credo sia una un ottimo esempio di questo mondo sì sì ma io guarda sono abituatissimo non temere sembra che sto per parlare un'ora e mezza ma tra cinque minuti abbiamo detto tutto <ride> e volevo dire un ottimo esempio di questo mondo perché ma io vi porto la mia esperienza da amatoriale cioè da uno che prova a mettere una storia sulla carta una storia con tutte le sue difficoltà perché poi insomma è stata raccontata imparare a scrivere di narrativa non è una cosa facile e lì dipende molto da chi incontri e fra le passi rappresenta quel genere di editore che punta alla qualità del prodotto. Non è uno di quelli che punta a capire quanti le comp lo compreranno nel primo mese. O altre cose che come sapete sono dominanti nell'editoria eh, nell maggiore. No? L'editoria maggiore è una grande distribuzione industriale. E se vai in televisione allora interessa vendere il prodotto perché questo va in televisione e ne venderà tutto. Invece qui c'è la qualità della storia ed è una cosa eh, che fa onore a Flavio e facendo insomma, questo ringraziamento a Flavio penso di farlo a tante persone che sono qui oggi, eh, perché questa cura la vedete girando per, per tutti gli stand. C'è anche da dire questo, eh, che la vivacità del tipo di storia che trovate nella microeditoria è molto più libera rispetto ai canoni della grande editoria ora non voglio fare polemico perché abbiamo solo tre minuti e sono brutti spendere sulla polemica ma avrete notato se siete consumatori di eh, romanzi di narrativa contemporanea che più o meno ci sono non la censura non il pensiero unico ci sono dei tabù cioè delle cose che non si dicono e la microeditoria serve anche per andare a fare un po' di attrito su questi tabù ed è quello che ho provato a fare io nel mio video creando un'apocalisse che non fosse politicamente corretta perché se avessi inventato una glaciazione una, una apocalisse zombie o qualcosa che non è colpa di nessuno che ne so, una roba che non potrà mai succedere una pandemia ecco, eh, queste cose impossibili ecco, se io avessi fatto questo il lettore era tranquillo apre e dice anche ah, un meteorite non è colpa di nessuno vediamo cosa succede e invece qui imparo dal politologo Stefano Burogali che mi ha insegnato che la politica non è stare da una parte o dall'altra di una frattura ma è soprattutto identificare la frattura e andare lì dove c'è la crema nel muro e secondo me il tema della, non del 
dell'immigrazione, noi potremmo usare termini sbagliati. L'immigrazione è, è un complemento da molto al luogo, è dentro. Il tema è quello che succede dopo l'immigrazione, cioè il fatto che nelle città si creano delle sottocittà che hanno regole diverse e che la coesione di un mondo viene messa in crisi. Ecco, secondo me questa era una bella prova per mettere a ferro e fuoco il mondo. Mi fa piacere aver detto questa parte, se volete più politica, chiudo però con eh, qualche risposta velocissima, proprio flash, dal gioco della torre. Ad esempio, i riferimenti letterari, caro prof, cari prof, tutti, ho rubato dappertutto, ho rubato dappertutto, perché il bello di scrivere è leggere. Il bello di leggere quando stai imparando a scrivere è che poi ti piace vedere come, come fanno gli altri. E quindi rubi, ma rubi da gente che a sua volta ha rubato, perché è tutto un tramandarsi. Le storie sono storie che fanno partorire altre storie. Poi alla fine ho messo una cosmogonia, insomma, faccio dei nomi, è una parlaccia che sono parito Gabriel Garcia Marquez, ma mi sento un po' un rapinatore che racconta gli indirizzi dove è stato perché sono in libro e dove ho detto ah qua sì, quelli che ti fanno vedere meglio la, la struttura no? anche qui scusate se la sintesi mi arriva tardi ma la differenza tra vedere un Caravaggio e vedere uno molto bravo è che Caravaggio tu lo guardi ma non c'è niente da fare non riuscirai mai a fare quella cosa mentre da altri tipi di pittori magari meno bravi riesci a rubare quindi tutti quelli che mi hanno fatto venire voglia di provarci, io li ho già come... No, perché poi di solito sono cari istinti, quindi credo siano solo contenti di qualcosa di loro eh, che poi non so rubare, io lo dico con eh, superficialità, non è che copi, eh? Cioè tu vedi come loro costruiscono lo stato d'animo, ma poi devi vedere il tuo da raccontare, eh? È una meccanica di cui stiamo parlando, ovviamente, non lo dico perché purtroppo l'ho detto alla telecamera, perché il mondo digitale, invece queste cose le prende la lettera mentre il pubblico di persone normali ci guardiamo in faccia tutti capiamo che, che cosa intendo vedete come il mondo ha una parete in più bisogna ovviamente rendere di giusto onore e quando dice una frase mi viene attribuita a Bari Bari o Sosa sì. personalità che dice che i mediocri no che non è già nulla eh, va bene <ride> oppure come disse c'è il costi di Beethoven ma c'è il costi che è copiato Beethoven e c'è il costi che diceva lo amo e ne ho diritto <ride> Questa è una posizione un po' estrema. Il tema della paura, ragazzi, ci siamo immersi, non c'è bisogno di sentire Marco Pitti che mi fa il sermone, no? Cioè, da, vi ricordate una mattina che ci siamo svegliati il telegiornale non parlava di un'emergenza? Prima della pandemia, eh? Io mi ricordo dalle, dalle fioriere per evitare i terroristi a Ceriano Laghetto. A un certo punto eh, lo Stato centrale, perché questo caro prof è un romanzo autonomista, lo Stato centrale in questo libro dà prova della sua stupidità. Quando deve reagire alla crisi, cosa fa lo Stato centrale? Non si adegua al territorio. Prova a fare quello che abbiamo visto, no? Posti di blocco, tutte robe uguali per tutti. E, e quindi sul tema della paura non viviamo, quindi è, è quasi inutile starci oltre. Sul come si fa, ecco, questo io penso sia, sia utile e bello eh, dirlo a chi ci sta sentendo e a chi è qui presente con noi. Guardate. La, la prima parte per scrivere un romanzo, cioè ci sono due modi per scrivere un romanzo, uno è farsi la foto con, una, con un, un oggetto rettangolare con sul tuo nome e metterla su Instagram, questo non è scrivere un romanzo, fatelo bianco, metteteci tante foto e vi evitate il problema. Se uno invece vuole riuscire a, fa, a cercare di prendere una storia che gli è, gli è scoppiata in testa e trasformarla in un campo magnetico, perché è così grosso? perché io a un certo punto dovevo decidere Doretta che si sta, al lettore singolo che si sta annoiando oppure a quello che ci sta bene dentro e io sono andato a quello che ci sta bene dentro perché io amo i libri anche lunghi se mi fanno stare bene io credo che se questo libro sarà un buon incontro vi farà stare bene se lo troverete troppo lungo lo chiudete è un ottimo complemento da reno e poi con il super bonus vale anche come mattone fare una parete interna in casa potete, potete utilizzare i 5 minuti sono ovviamente passati lo so ma eh, la, la clemenza di questi volontari è la
è, è qualcosa di cui non bisogna abusare. Mi sembra di aver detto un po' tutto e di essere stato il più veloce eh, possibile. Grazie a tutti voi che siete qui e non la farei nemmeno da solo perché la, la faccenda del libro non è una faccenda di pubblico. Il libro, l'ultima meraviglia che, che ti permette il libro, è che tu nella tua solitudine riesci a parlare alla solitudine di qualcun altro. E quindi è inutile che stiamo qua a raccontare il libro più di tanto. Il libro è un rapporto personale tra l'autore e chi lo leggerà che noi erroneamente lo chiamiamo il lettore ma secondo me è l'interprete perché come eh, diciamo, i feedback che gli arrivano sono i più, più diversi molto al di là delle mie intenzioni però sono tutti giusti perché è un lavoro che sembra fatto da solo ma in realtà si fa in due tra l'autore e il comunemente detto lettore